চৌষট্টি ঘর বত্রিশ গুটি গেমের নাম দাবা জাস্ট আপনাকে চল্লিশটা মুখ দিতে হবে চল্লিশ মুখ পরে যতগুলা গেম জন্ম নিতে পারে ততগুলা পরমাণু আমাদের এই ইউনিভার্সে নাই আমি জানি আপনি এখন ইক্স্যাক্টলি কি ভাবতেছেন ব্রো দিস ইজ ক্রেজি ইট ডাজেন্ট মেক ইন সেন্স দ্য ইউনিভার্স ইজ আন্ডার নো অবলিগেশন টু মেক সেন্স টু ইউ ইউনিভার্সের কোনো বাধ্যবাধকতা নাই আমাদের বোধগম্যতার অধীনে আসা ইউনিভার্সকে বুঝতে হইলে আমাদেরকে আগায় যাইতে হবে আমাদেরকে স্টাডি করতে হবে সো লেটস ডাইভ ইন টু ইট ধরেন আমি আর আমার আইডেন্টিক্যাল টুইন আমরা দুইজন দাবা খেলতে বসলাম আমার সাদা গুটি ওর কালো গুটি এখন দেখতে হবে আমাদের প্রত্যেকের সামনে কতগুলা করে অপশন আছে ওয়েল অনেক অপশন আছে যেমন এ ফাইলের সৈনিক চাইলে এ থ্রি ঘরে যেতে পারবে চাইলে এ ফোর ঘরেও যেতে পারবে ঠিক তেমনি বি থ্রি বি ফোর সি থ্রি সি ফোর এইভাবে আটটা সৈনিকের ষোলোটা চাল আর ঘোড়ার আছে চারটা অপশন বি ফাইলের ঘোড়া এ থ্রি অথবা সি থ্রিতে যাইতে পারে জি ফাইলের ঘোড়া এফ থ্রি অথবা এইচ থ্রিতে যাইতে পারে তো সৈনিকের হচ্ছে এই ষোলোটা ঘোরার এই চারটা মোট বিশটা অপশন আমার কাছে অ্যাভেলেবল আছে প্রথম চাল সম্পন্ন করার জন্য আমার অপোনেন্টেরও কিন্তু বিশটা অপশন অ্যাভেলেবল আছে ল্যাটসে আমি এ থ্রি খেললাম আমার এ থ্রির বিপরীতে আমার অপোনেন্ট এ সিক্স খেললো সে চাইলে এ ফাইভও খেলতে পারতো এখানে এক একটা রেখা এক একটা ডিফারেন্ট গেমকে রিপ্রেজেন্ট করবে মানে তার বিশটা ডিফারেন্ট রিপ্লাই বিশটা ডিফারেন্ট গেমের জন্ম দিবে রাইট এখন আমার যে এ থ্রিই খেলতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই আমি চাইলে ল্যাটসে সোজা বাংলাটা হচ্ছে কি জানেন দাবায় একটা মুভ সম্পন্ন করলেই চারশোটা ডিফারেন্ট গেমের জন্ম নিতে পারে নাও অফকোর্স আমি পুরা ব্যাপারটা সোজা বাংলায় বলছি এইগুলার ফ্যান্সি নামও আছে প্লেয়ারের এক একটা চালকে বলা হয় প্লাই আমি প্লাই ওয়ান খেললাম আমার অপোনেন্ট প্লাই টু খেলল পুরা ব্যাপারটাকে একসাথে বলা হয় মুভ দুই প্লাই সমান এক মুভ অ্যাট এনি গিভেন প্লাই আপনার কাছে কতগুলো অ্যাভেলেবল অপশন আছে চালার জন্য সেটাকে আমরা বলতেছি ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর নির্দিষ্ট সংখ্যক প্লাই পরে কতগুলো গেমের জন্ম নিতে পারে সেটাকে আমরা বলতেছি গেম ট্রি কমপ্লেক্সিটি প্রথম প্লাইতে ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর টুয়েন্টি দ্বিতীয় প্লাইতেও ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর টুয়েন্টি এই জন্য গেম ট্রি কমপ্লেক্সিটি টুয়েন্টি বাই টুয়েন্টি বা টুয়েন্টি স্কোয়ার্ড ইকুয়ালস ফোর হান্ড্রেড অনেকক্ষণ গ্যাজাইসি নাও লেটস ব্রিং দিস অল টু গ্যাদার ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টরকে বেজ হিসেবে নিয়ে উপরে এক্সপোনেন্ট হিসেবে প্লাই সংখ্যাকে নিলেই যে সংখ্যাটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে গেম ট্রি কমপ্লেক্সিটি তাইলে চল্লিশ মুভ বা আশি প্লাই পরে ইক্স্যাক্টলি কতগুলা গেমের জন্ম নিবে সেটা আমরা খুব সহজেই বের করতে পারতেছি টুয়েন্টি টু দি পাওয়ার অফ ইটি ফর কম্পেরিজন আমাদের ইউনিভার্সে পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে টেন টু দা এইটি এই ভিডিওটাতে আমরা এই ব্যাপারটা এক্সপ্লোর করছি চেক দিস আউট ইফ ইউ হ্যাভেন্ট অলরেডি টু টু দি পাওয়ার টেন মানে হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ আর ফোর টু দি পাওয়ার টেন মানে হচ্ছে দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর টু টু দি পাওয়ার টেনের চেয়ে ফোর টু দি পাওয়ার টেন কিন্তু দ্বিগুণ বড় না আরও অনেক গুণ বেশি বড় ঠিক তেমনি টেন টু দা এইটির চাইতে টুয়েন্টি টু দা এইটটি কিন্তু দ্বিগুণ বড় নয় আরও অনেক গুণ বেশি বড় ঘটনা এখানে শেষ হইতে পারতো কিন্তু এখানে শেষ না কারণ আমি একটা মিথ্যা কথা বলছি আপনাদের ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর টুয়েন্টি ধরে আমরা গেম ট্রি কমপ্লেক্সিটি পাইছি টুয়েন্টি টু দি পাওয়ার অফ এইটটি কিন্তু ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট না কম বেশি হইতে পারে একটা টুর্নামেন্টে আমি খেলছি ই ফোর আমার অপোনেন্ট জিসান খেলছে ই সিক্স আমি খেলছি নাইট এফ থ্রি ও খেলছে জি সিক্স আমি খেলছি টি ফোর ও খেলছে বিশপ জি সেভেন এই ছয়টা প্লাইতে ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর কত ছিল স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন দ্য বটম লাইন ইস ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর পজিশন টু পজিশন ভ্যারি করে অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকে না হিউজ পরিমাণ পজিশন আছে কতগুলো পজিশন হইতে পারে সেটাকে আমরা বলি স্পেস স্টেট কমপ্লেক্সিটি স্টেট স্পেস কমপ্লেক্সিটি ওইটার সাইজও হিউজ রে ভাই এত এত ডিফারেন্ট পজিশন প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট পজিশনে ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর কত হবে দ্যাটস আই হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা হুইচ মিন্স হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কম্পিউটেশনাল পাওয়ার সব মিলায় গেম ট্রি কমপ্লেক্সিটির এক্স্যাক্ট সাইজ কেউ জানে না and this is exactly where shannon uncle comes into the story ম্যাথেমেটিশিয়ান ক্লড অ্যালবোট শ্যানন তার একটা রিসার্চ পেপারে বলতেছে দেখেন ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর ভ্যারি করে ভালো কথা অ্যাভারেজ ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর থার্টি ধরে করলে গেম ট্রি কমপ্লেক্সিটি আসতেছে অ্যারাউন্ড টেন টু দা হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েন্টি এটা হিউজ একটা সংখ্যা রে ভাই একটা কম্পিউটার যদি এক মাইক্রো সেকেন্ডে একটি গেম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় তাহলে টেন টু দা হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েন্টি টি গেম খেলা শেষ করতে তার সময় লাগবে টেন টু দা নাইনটি বছর একের পরে নব্বইটা শূন্য উইচ ইজ হিউজ ভিক্টোর এলিস তার পিএই
তো যাই হোক ওইগুলো সব ম্যাথমেটিক্যাল পসিবিলিটিস একটা পজিশনে আপনার চালার অপশন 20 25 30 35 অনেক হইতে পারে তার মধ্যে কিছু ভালো চাল থাকবে কিছু বাজে চাল থাকবে কিছু টেরিবল মিস্টেকস থাকবে সকল চালের সকল ভেরিয়েশন সকল সম্ভাবনা কনসিডারেশনে আমরা কিউই নেই না নেওয়া পসিবল না কারণ আপনি যদি অন এভারেজ তিনটা করে চাল কনসিডার করেন মানে এট এনি গিভেন পজিশন সেন্সিবল চালের সংখ্যা যদি হয় 3 তাইলে 40 মুভ বা 80 প্লাই পর সেন্সিবল গেমের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে अराउंड 10 টু দা 40 পৃথিবীর 8 বিলিয়ন মানুষ 4 বিলিয়ন জোড়া হয়ে যদি দাবা খেলতে বসে 4 বিলিয়ন বোর্ডে যদি একসাথে দাবা খেলা চলে প্রতি সেকেন্ডে প্রতিটা বোর্ডে একটা করে গেমও যদি সম্পন্ন হয় তবুও 10 টু দা 40 টি সেন্সিবল গেমগুলা জাস্ট সকল গেম কিন্তু না সেন্সিবল গেমগুলা জাস্ট খেলা শেষ করতে আমাদের সময় লাগবে अराउंड 160 বিলিয়ন বছর পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও দাবার এই লিমিটলেস জগৎ আমরা কোনোদিনই এক্সপ্লোর করে শেষ করতে পারবো না এন্ড দিস ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়াই দ্য গেম অফ চেস উইল অলওয়েজ বি ইন্টারেস্টিং দ্য মিস্ট্রি সলভড এন্ড দ্য কেস ইজ ক্লোজড রাইট নট রিয়েলি একদম সেই শুরু থাইকা 40 মুভ আর 80 প্লাই বলতে বলতে কান টান ঝালাপালা করে ফলাইছে একদম কিন্তু একটা দাবা গেম যে 40 মুভ লং হবে সেটা আপনাকে কে বলছে ওয়ার্ল্ড চেস চ্যাম্পিয়নশিপ 1978 ভিক্টর কর্চ নয় কর্চ নয় ভিক্টর কর্চ নয় কর্চ নয় কর্চ নয় হোয়াটএভার ভিক্টর ভার্সেস অ্যানাটোলি কারপপ না তার কি উচ্চারণ করতে পারি নাকি লেগেটা ফাইনাল ম্যাচ রাউন্ড 5 ওই গেমটা 124 মুভ লম্বা হইছিল এই রেকর্ডটা আবার রিসেন্টলি ভাঙা গেছে ওয়ার্ল্ড চেস চ্যাম্পিয়নশিপ 2021 ফাইনাল ম্যাচ রাউন্ড 6 ম্যাগনাস ভার্সেস নেপো এই গেমটা 136 মুভ লম্বা হইছিল সো দা রিয়েল কোশ্চেন ইজ একটা দাবা গেম কত লম্বা হইতে পারে কত মুভ ধরে খেলা চলতে পারে দা ট্রুথ ইজ देयर ইজ নো লিমিট মাঝে মাঝে এমন কিছু পজিশন বোর্ড উপস্থিত হয় যেগুলোর কোনোই শেষ নাই দাবার বেসিক এবং দাবা কিভাবে ইনফিনিট গেমে পরিণত হয় সেটা বোঝার জন্য আমার এই ভিডিওটা দেখতে পারেন হাইলি রেকমেন্ডেড বাট দ্যাট ইজ নট দি এন্ড অফ দি স্টোরি বিকজ আই এম জাস্ট গেটিং স্টার্টেড ওয়ার্ল্ড চেস চ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেন খুবই ইন্টারেস্টিং একটা মানুষ যে ব্লাইন্ড ফোল্ডেড অবস্থায় দাবা খেলতে পারে তার চেয়ে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে ব্লাইন্ড ফোল্ডেড অবস্থায় দশ জনের সাথে খেলতে পারে অ্যাট দ্য সেম টাইম টুডে ম্যাগনাস প্লেস ব্লাইন্ড ফোল্ডেড চেস এন্ড নট অনলি দ্যাট হি প্লেস এগেইনস্ট 10 অফ দ্য বেস্ট চেস প্লেইং ওয়ারিয়ার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তার চেয়ে তো ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে 10টাই সে উইন হয় তার চেয়ে তো ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে পাঁচবার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা বিশ্বনাথন আনানকে প্রথম অ্যাটেম্পটেই টাক্কা দিয়া সে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হইছে পানি ভাতের মতো হারাই দিতে পারে মানুষের তৈরি করা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানুষকে টেক্কা দিতে পারে এটা কি ভয় পাওয়ার মতো ফ্যাক্ট নাকি সেলিব্রেট করার মতো ফ্যাক্ট এই সব কিছুই আমরা এক্সপ্লোর করব দাবার সাথে আমার রিলেশনশিপ কেমন এবং আমার এক্সপিরিয়েন্সেস গুলো কি কি ওইগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব দৌড়া একদম দুইটা ছবি তুইলা এনআইডি এর ফটোগ্রাফি কইরা তাড়াতাড়ি স্টেডিয়ামে আসি আইসা পার্টিসিপেট করলাম এন্ড আই ওয়ান গেম জিতে গেছি কেন কেন জানি একদিনে পসিবল না বাট আস্তে আস্তে করব দ্যাটস ইট ফর টুডে আই উইল ক্যাচ ইউ গাইস ইন দা নেক্সট ওয়ান আর আমার কনটেন্ট যদি আপনার ভালো লাগে দেন একটা লাইক দিয়ে আপনার অনুভূতির বই প্রকাশ ঘটান আর একটা চতুর্ভুজাকৃতির বাটন আছে যেটা 400 থেকে 480 টেরা হার্জ ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আপনার চোখের দিকে নিক্ষেপ করে ওইটা ইভেনচুয়ালি আপনার ব্রেইনে পৌঁছানোর পর আপনার ব্রেইন সেটাকে লাল রং হিসাবে ইন্টারপ্রেট করে তার মানে বাটনটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব বাটন ওইটাতে একটা ক্লিক দিয়া পাশের বেলটা বাজায় তারপর এই ভিডিওগুলো দেখ and